没病吧？谁说有病了？不是，你这么做生意的话，我酒吧迟早有一天会倒闭的。哎呀，我都说了嘛，我不适合干酒吧的工作，我还回家吧。哎，别别别别别，姑奶奶，好好待着，来杯咖啡，提提神。嗯。去拿酒，来一瓶百富十五，二十毫升。嗯。先生，您的酒。谢谢啊。你，喂喂喂喂喂喂喂。我给你打那么多电话，你为什么不接？对不起，张总，都是我犯的错，对不起，我一定会弥补的。啊、哦，为什么把别人的错强加在自己身上？关键时候你就不长嘴，为自己申辩一下吗？你平时不是挺厉害的吗？你到底有没有脑子？我们到外面谈谈。南桥，放开我！赵总，赵总，你放开我！赵总。是我给你们造成损失，我一定会赔偿的。对不起，你要赔偿？你为什么要赔偿？你相信我真的可以的。对不起，赵总，你你快放手吧。干嘛呢？不，你听我说，我,我。你。喂，喂，别打了，别打了。哎，爸，哎，别动手，放手，放手。哎呀，哎，干嘛呢？这是我老板。老板怎么了？老板就可以欺负人？你
明夏，我给你打电话是想告诉你，我们已经查实，发错邮件的事情是陈磊故意想陷害你，我们也已经报警，他也被公安机关带去立案侦查。我是来向你说对不起的。对不起。你看看你不可一世的样子，做错了事儿，冤枉了人，说声对不起都那么难以启齿吗？我告诉你，小夏在你眼里可能是个小草，你可以轻视他。但是我这儿，他就是快跑，谁也别想欺负他。走。哎，等一下。宁夏，对不起，我还是希望你能够回到 Mary 工作。我知道了，赵总，对不起啊，耗子他太冲动了，快点回去吧，挺晚的了，快回去吧。何大哥。来陪我喝一杯心也带走了，再也没办法把心打开。没有人，没有人可以进去。有时候。一个转身就是一辈子，大乔，你应该放下过去，才能获得更圆满的自己。勇敢点，重新开始。我相信，徐璐在天堂也会微笑的祝愿你幸福。老板，来杯咖啡，多少钱？啊，十元。
跟你说哈，我是最讨厌那种欺负咱女人的男人。我也觉得是。老板请你们来上班，不是请你们来闲聊。老板，我们没有聊八卦，也没有挖别人隐私，我们在讨论工作。嗯。祝贺冯先生，这次的珠宝秀非常新颖，非常成功。啊，以往的珠宝秀都是以名模为主体，衬托了珠宝的奢华与华丽。这次你们公司怎么会有这样的想法？爱大花珠宝是第一次在大陆举办珠宝秀，所以我们当然要另辟蹊径来表示我们对这个市场的重视。这次珠宝秀那么成功，我首先想感谢的就是我们的刘兰志董事长。刘董事长，请您谈谈此次珠宝秀的主题创意。我们这次是请出了我们最优秀的创意团队，进行了一个全新的设计，啊，从一个全新的理念去诠释了爱德华珠宝。这次发布会相当成功。不过，蓝桥国际的企划部，我觉得对你来说实在是大材小用。我马上要成立一个新的管理公司，我期待你加盟。冯总，您太可爱了。不用急着回答我，这是一个重要的决定。好，各位同仁。首先，祝贺我们此次珠宝秀圆满成功。这个月我们企划部奖金提高百分之二十。我们董事长还特别表扬了我们企划二组，董事长将拿出董事长基金对二组进行额外嘉奖。公司发给我一笔很可观的奖金，有空吗？我请你吃鹅肝大餐。红小豆什么时候变得奢华起来了？鹅肝？不是砂锅或者烤串吗出差回来，我请你。最近有什么八卦可讲就讲。你看他一天绷个脸，其实就是<笑>每天都在干。刚对啊，先知道。嗯这什么呀？我最讨厌廉价的打包盒，有害健康
。对了，明天和我一起出差，你准备准备。呃，这个赵霸皮没囊吃我早餐，不说声谢谢。这么多饭盒呀、啊，还让我每天早做早餐给他吃吗？啊，完蛋了！你是去做业务考察，又不是去做背包客，就不能换个包吗？你不觉得那包跟我特配吗？小霸皮，下次骂老板的时候，声音记得轻一点。师傅，开车。评价一家旅社如何，不能看总体感觉，要从细节入手。越细越好，最好划分为几十个点，然后分别去打分。不要按照评分高低进行分类，而要按照类型分类。适合高端客户的，适合中老年的等等。因为我有我自己的评价标准，但我这次想看看你都会从哪些地方入手。还有你和旅社负责人接洽的时候，你的姿态不能放得太低，因为你不是在求合作的上。赵总，你要喝果汁还是可乐呀？可乐吧。比你抄书强啊！你读书的时候背过不少名篇名著、唐诗宋词吧？现在也没有变成文豪啊！没有成为文豪人多着呢。再说了，背点诗词还可以陶冶情操。现在电视剧里面有点诗词，档次都不一样。哎呀，到现在我还记得《还珠格格》里面那句：“山无棱，天地合。”我欲与君相知，长命无绝衰。山无棱，江水为竭。冬雷阵阵，夏雨雪。天地合，乃敢与君绝。天哪，树洞先生回来了！你不是那个讨厌的赵丹桥，那么开朗、感性。又有孩子气，你就是树洞先生。嘿，想什么这么出神？嗯、呃，难道被我的文采吓到了？哎，是是是，多才多艺，赵大才子。让我看一下，我们就是。呃，我的衬衣。呃，不就是一件衬衣吗？我赔给你。我才不要呢！你给我洗干净。
你好，我们是 m y w a y 公司的。啊，赵总，宁小姐是吧？马总监已经给你们订好了房间，这是房卡，请收好。二零四六，哇，这个房间。二零四六，你为什么喜欢二零四六？呃，可能因为它是偶数比比较吉利吧。那我要这件。这人怎么这样啊？不管怎么样，这个衣服给我洗了。马总监，赵总到了。哎呦，小赵总啊！啊不不，应该叫赵总。赵总，你好，你好，马总，你好。哎呀，了不起啊！放在这蓝桥国际的少当家不做，偏要去自己创业，而且在这么短的时间里啊，就做到了行业内的领军人物，不简单呐！现在像你那么有抱负、又有能力的年轻人啊，可不多见了。马总，您过奖了，您才是酒店广告业的标杆人物，我早有耳闻。听说好几家国际连锁酒店管理集团高薪挖你，你却不动心。马总这种品德才是需要晚辈学习的。哎过奖了，这是我的助手。马总你好，哎你好，您下。哎呦，这名字好听啊！来来来来，坐坐坐，来，请好。小王，把他倒好。哎呀，尝尝我们今年的新茶啊！这个可是我们当地的土茶，生长在山上的啊。绝对是无污染、纯天然的健康食品。来来，怎么样？味道不错。赵总啊，这个新茶啊，我让您准备了几份，到时候啊，麻烦你转交给刘总一份，他可是这品茶的专家呀。嗯，马总，你知道我们都是办实事的人，我就不绕弯子了。您知道我来是希望你们酒店能在我们平台投入广告，因为我们 MyWay 公司是第一家适应互联网思维和个性化时代的旅游公司。与上个季度相比呢，我们公司这个季度的营业额提高了五个百分点，占到了市场份额的。赵总，我知道你们现在公司的情况和前景啊都非常好。我在见你之前呢，我们也做了深入的调查和研究。那您的意思，但是呢，在这个谈细则之前啊，我想要先问你一个问题。好，您说，这个蓝桥国际啊，毕竟是赵总的家族企业，我很想知道赵总为什么会做这样一个平台，引入其他的酒店，这样不是在给自己的家族企业唱对台戏为敌吗？不瞒您说，这个问题刘董事长也问过我。甚至和我翻了脸，可我总觉得未来的世界是个性化的、网络化的、移动化的。我们抢占先机，建立平台，整合资源，做特色化的服务，也是让包括蓝桥在内的酒店从中受益。我首先要考虑的不是蓝桥，而是我们自己的生存发展，这就要靠广告投放了。哎呀，这年轻人啊，就是有朝气啊！那我也打开天窗说亮话啊！经过我们的研究啊，我们初步决定，就在你们的平台上。做一年的广告，<笑>谢谢马总。哎呀，赵总啊，你也别高兴得太早了啊。我呢，也有一个条件，就是如果我们在你的平台上投放一年的广告，我想你们的 APP 上啊，要附赠给我们两个月的软广告的植入，这样呢来体现我们的品牌精神，怎么样？没问题。<笑>哎呀，赵总啊。你也别答应的那么爽快。据我所知啊，你对这个金氏娱乐也给出了相同的条件。我想知道赵总如何来解决这个重叠这两个月的这个时间呢？嗯，马总，怎么解决问题是我需要考虑的事情。如果我没有做到，您只管向我兴师问罪就好。<笑>好，那我就通知法务部做出准备，合作愉快。<笑>谢谢。小王，送送赵总。赵总，请。好，谢谢。好，再见
。Lucy， 给我接广告部的 Rick。Rick， 你们开始准备，启动我之前那个策划方案。出一个专题，明星最爱光临的酒店，把最近力捧的那位明星请到瑞虹的酒店开慈善晚会，延伸做一个专题，特别报道一下。酒店内那个无边泳池是明星派对、情侣约会必去的地点。嗯，好的。哎，你就按这样的方法来平衡两家要求啊？对啊，两个品牌商都满足。这怎么行啊？你这不是欺骗手段吗？我骗谁了？你有没有听说过一句话叫“法律没有禁止的，就是允许”，合同也是一样。但是这个……但是什么？我什么我职场第二条规则，不论任何时候到嘴边的东西必须先吞掉。如果你不想吃，那我们就走吧。还记得第一条规则吗？嗯，记住自己的名字。嗯，我说过的话你都能记住。哎，对了，这家店真的很有特色，口齿留香。你是怎么找到这家店的？你也不知道我以前是干嘛的。其实你别看他店小，他呢可是有上百年的历史。在当今的社会，百年老店是越来越少了，特别这种手工小作坊，技艺全靠口口相传。到了年轻一辈，恐怕就得失传了。是啊，我之前带队去台湾的时候，在一个古街里面发现了很多手工作坊。那个时候在想，如果他们在咱们这边，能存活下来吗？嗯，还有很多客观条件。我们这里开店大多是租房，而且房租一年一年上涨，手工作坊本大利薄。如果不是自己的房产，真的很难维持下去。还有一点就是文化创意。嗯他们呢已经把王创意渗透到了手工业和农业里面，这是能够保存下来的原因。啊，不愧是走南闯北的小姚企业。我只是有感而发嘛。好吧，宁夏导游，接下来怎么安排？咱们今天来的这个古城呢，它有丰富的文化历史背景，它包括了儒家文化，还有佛教文化。咱们今天看到的这个路面呢，还有旁边那些建筑呢，都是有百年历史的。这个城外呢，还有座名山。不过你穿这样嘛，嗯，还是算了吧。咱们去那边看看。OK。哎，你看那个。呃，师傅，请刻两个名章。哇塞，简直是艺术品哎！经营于方寸之内，而赏近乎毫发之谢，审其疏密，辨其严痴。不愧是赵大才子，厉害！这是丰子恺说的，没文化真可怕。我太忙了，我哪有时间看书啊？你说的太对了，你五个小时才能做完的工作，我只用半个小时，当然有时间了。嗯，那说明我还有上升空间。世界上的人分两种，一种是高山一样的人，一种是仰望高山的人。我是前者，你是后者。这个鸿沟太大了，你跨越不了的。没关系，我还可以坐火箭赶过去。你不怕火箭掉下来，摔死自己？饿多。侵犯我的肖像权！我跟你说，不仅这样，我还把它放在我的朋友圈里，让大家都看见这样子
，你敢？又怎么样？哎，手机在我这。喂喂，干嘛？就不给你、啊？喂，哎，我的淋雨啊！我我我，来，把伞给我，快！干嘛？我就不给你，就不给你！快把伞给我！我不管。哎，好了好了好了，别闹了。给我。来，把衣服穿上，小心感冒。哎，不用不用不用。不用我这衣服特别棒，防水的。你这个太贵了，算了。难道在你眼里，物品比人还重要吗？主要是我习惯了嘛，以前戴的都这样，而且我特别勤劳。这个雨越来越大了。哎，我记得前面有一家客栈，咱们可以过去。太好了，那我们走吧，走吧，走。哎，我的房卡，好。两位好，给我开两个房间。哎呦，不好意思，本来还有两间，他们开走一间，只剩一间了。那好吧，把那一间给我们。哎，就剩一间房了，我我们两个怎么住啊？不然你想怎样？你要不愿意的话，我住在这里，你自己回城。这男女朋友还怕什么呀？哼。二位还没吃晚饭吧？我们这里有农家菜，要不给你们安排一下？行啊。好，稍等一下啊。哎，老板，嗯，这招聘啊。对，怎么有兴趣啊？我觉得这儿环境挺好的，世外桃源。有机会啊，我一定会来的。而且呢，我的专长就做导游。好啊，随时欢迎。我们常年找导游。<笑>一言为定。啊，一言为定。在你的老板面前，你还想着跳槽？你胆子太大了吧！我又不会在漫威待一辈子，而且这儿环境这么好，多适合我呀！你那个难得吃到这么美味的农家菜，还有家的味道。嗯，这场雨还有意外的收获，不错。这些都是农家菜，你这种大少爷肯定没吃过，当然觉得独特了。哎，我能够做老板，你只能做导游，知道为什么吗？有钱呗。本钱可以理解为资本，还可以理解为商业眼光。你过来，你看看，此河、此雨，还有这清新的空气、纯天然的氧吧，还有纯天然的绿色食品，这是生活在城市里的人最稀缺和最向往的。如果我们把五星级的设施搬到这里来，就能增添一块新的产品内容。所以说，你要开发这旅游路线？嗯哼。这里的自然环境那么好，如果建一个现代化的星级酒店，会破坏环境，也会大煞风景。所以另辟蹊径，在这里收购或者合作，把这里的农家客栈改造成外观与自然环境合一的民宿，必大有前途。也挺好的，情人节的时候还可以做下推广，不错。现在才八点多，真安静，仿佛回到了日出而作、日落而息的农耕时代。好吧，那我就当一晚农夫，我需要早点睡觉了。走了一天的路，实在是太累了。你睡这张床，那我我怎么办呀、啊？还用考虑吗？当然是我睡床，你睡，你可以打地铺啊。我看到那边不是还有一床被子、一个枕头，去吧。赵八皮，要是不当赵八皮。
怎么能享受这么舒服的大床呢？伸伸胳膊、伸伸腿都没问题，还可以滚来滚去。吵死，烦。没事，谢谢。你知道吗？别人都以为我是含着金钥匙出生的幸运儿。其实我小时候，我家也是普通的平民。记得那个时候，爸爸妈妈很辛苦的工作，每天早上很早就出门了，晚上很晚才回来。我的童年基本上就是一个人，没有幼儿园，没有朋友，只有孤单的陪伴。然后他们两个没日没夜、无休止的争吵打架，终于有一天，在那个电闪雷鸣的晚上，母亲将父亲赶出了家门。我向着窗外拼命的哭喊着：“爸爸！”他还是走了。那后来呢？再也没有回来。父亲的样子越来越模糊，梦里已经看不清他的长相了。树洞先生，知道我为什么喜欢这首曲子吗？因为它能让我触摸到逝去的亲人，但不会沉溺于悲伤。给我一种勇敢生活下去的勇气和希望，树洞先生。也许你无法体会失去至亲的伤痛，我能。树洞先生，我明白了，我们都是内心寂寞的人，因为想念亲人而寂寞。走吧。啊，去哪儿？带你去个地方。喂，呃、喂，喂，等等，喂、哎，等等。走了，走了，走了，走了。穿鞋。两杯强，喝点什么？两杯长岛冰茶。好的，请稍等。哎，还在这儿，真好。哼，看不出来你竟然爱喝这么烈的酒。看不出来吧？我以前可是朋克少女。嗨，少吹牛了。哇 l a u r i 的。外面世界很精彩。我觉得成龙在这部电影里面实在是太惨了。谁说的？我觉得金秋比较可怜。你是怎么知道这里的？
。我之前带团的时候呢，来过这儿，我特别喜欢这儿的歌手，他能把这首歌唱得特别深入人心。嗯，确实不错，我也挺喜欢的。我觉得应该把咱们这个地方呢放到我们的那个攻略里面，这样的话，文艺青年应该会很喜欢的。嗯。要是我的话，我就不会这么做。为什么呀？因为最喜欢的地方应该像秘密一样把它守住，以免游人太多玷污了它的纯粹。啊，我觉得你这想法是不对的。快乐嘛，是应该分享给别人。真幼稚。小气。我会在这里衷心的祝福你。每天夕阳西沉的时候，我总是在这里盼望你。天空中虽然飘着雨，我依然等待你的归期。谢谢我们小马哥的精彩演唱，耶！今天呢，给大家分享一下一件开心的事儿。今天呢，是我的好朋友宁夏女士的生日。她的同伴呢，赵丹乔先生，今天要演唱一首《Perfect Day》，送给我们美丽可爱的宁夏女士。不不不不不不不！哎呀，来来来！不，我不不行。大家的掌声不够热烈呀、啊！掌声再热烈一点，好吗？加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！ Drink a sangria in the park, and then later, when it's getting dark, we go <笑>有这么好笑吗？<笑>那可不，没想到不可一世的赵总居然是一个音痴。<笑>哎，像我这种帅哥还需要唱歌吗？啊、只要站上台就能迷倒一片。想当年在大学时候的我，哎呀，行了行了，自大狂，真的是好汉不提当年勇。今天真的是你的生日，我要不说是我生日，你能上台啊？<笑>好啊。<笑>不管怎么样，谢谢你。不过没关系，人家今天的酒钱呢，你报销。哦，我忘了告诉你了，公司有一项新增的财务规定，业务之外的消费，公司都一律不给报销。赵<笑>霸皮，你翻脸，你翻书，还怪你忘恩负义，气死了你、啊！留这么一点，我明天就换酒店，不跟你住一起了。路费赶过来还是比较辛苦的啊，就现在。高尔夫协会周会长上到蓝桥高尔夫俱乐部承办的高尔夫精英大赛，然后共进午餐。下午一点半，外汇省旅游局新任局长，四点到达机场去北京。
董事长，昨天晚上没休息好。岁月不饶人呐、啊。原本像我这个年纪的女人，就应该在家里颐养天年，把产业都交给儿女来打理，自己在家里带带儿孙。可惜我那不争气的儿子呀。你也快四十了吧？啊。碰到对自己好的男人，赶紧把自己给嫁了。一个女人独自在外面打拼，这个日子的确不好受。哎，董事长，电梯来了。嗯、冯静瑶最近有什么动静？她还在打逆心的主意，想挖她去爱德华新成立的品牌管理公司。他动心了？没有。珠宝秀暂时告一个段落了，宁心也就不再负责相关事务，包括生活管家。这样吧，你通知人力资源部，调宁心来董事长办公室。你也需要一个助手，他来了之后，可以帮你分担掉一些杂物。是，董事长。先生，早上好，这是您刚洗的衣服跟账单，麻烦您签收一下。好的，稍等。谢谢。早上好，马总。是的，是的，呃，我们下午去打球。哈，您太客气了。呃，好的，那我们就按照原计划进行吧。好的，谢谢，再见。赵总啊。现在的球技见长了，哈哈，你又在夸我哦。我的秘书啊，他也会打高尔球，你看一下，我们组个队 PK 一下。好啊，没问题，先休息半小时，然后再开始。OK， 我们一会儿见。好的，一会儿见，拜拜。现学现卖呀、啊，你能学到什么程度，还要看你的资质了。待会儿你丢人现眼，可不关我的事情。还半个小时，我怎么学呀、啊？我现在教你呀、啊。我真的不行，赵总，你让我来吧。放那么高干嘛？放低一点，拿好了，像我这样，啊，双腿与肩同宽，瞄准球，不是这么握的，像这样，交叉，握紧了，好，差不多。走，呜，看到了，就这么简单，自己试试。我试一下。是，试着上杆。哇，哇、啊，你怎么搞的？你是别人过来杀我的吗？
。妈，这大老远的，你这一来一回的，你身体是个小伙。说什么呢？你妈又没七老八十了，坐个公交车过来挺方便的，累不着啊。妈，喝水。<笑>你打算什么时候开业啊？开业啊，我必须跟我老婆生日一起开业，因为小德影楼跟小德必须是同一天出生。<笑><笑>是呀，哎，小德，生日快到了啊！嗯，开业那天啊，妈，请客去找个餐厅，大家一起热热闹闹，开开心心吃一顿，这叫好事成双。<笑><笑>好大的口气呀、啊！妈爸，你们来了，快坐。妈，你请客。再怎么说，也轮不到你了。儿子，哎，爸，喝水。开业那天怎么安排的？老师跟妈叔叔而已。哎，妈，这事儿你就不用管了，我都跟我老丈母娘商量好了，一切听我老丈母娘的。<笑>什么？你没脑子啊？小德第一次过咱们家，当然是妈来操办，要不然被别人说话的。我说潘月云，你有意思吗？我这刚跟女儿和女婿商量好的，你这不是诚心来捣蛋的吗？谁捣乱呢？这么大的事儿不跟我们商量，暗箱操作啊！<笑>现在啊，是讲法治社会，公平、公开、公正。你知道吗？哎，我亲生女儿的生日，当然由我说了算了。以前是，现在可不是了。小德现在是我们宁家的人。老话说啊，嫁狗随狗，嫁鸡随鸡。妈，什么狗啊鸡啊鱼啊？你打着动物园呢？哎，我说啊，都是一家人啊，和和气气，大家好商好量。就是。对对对，咱们好商好量的，呃，其实我这个生日啊，过不过无所谓的，就是开业嘛，咱们大家聚在一块儿热闹热闹，咱图个吉利不是吗？<笑>小德啊，咱们呢不必争，小德生日，小德影楼，当然小德说了算。小德，你说呢？啊啊，我呀。我我没什么意见，要不然就听我老公的吧，啊？听我的呀、啊？<笑>要不然，等我两个姐姐来了，咱们一起好好商量商量，好不好？哎，不行、啊，你们家那两个丫头厉害着呢，来了肯定向着你们，今天就要定。要不然，要不然就听您的吧。<笑><笑>你看我们小德真有眼光啊、哦，找个这么好的女婿，哎，关键时刻女婿还是向着丈母娘的。俗话说，一个女婿半个儿，一点都没有错。<笑>臭小子，像谁呀、啊？一点都没骨气。像谁？像我老爸呗。<笑>哎，臭小子，拿我开穿啊？没有没有。跟你妈拿包，我愿意。<笑>爸妈，刚才我妈都说了，她听我的。要不然这样吧，咱们吃饭的地方咱们一块儿享，嗯，然后请客的这个钱呢，咱们就一人一半，那也行，这样行不行啊？行行行。<笑>哎，志远，哎，你大姐二姐也来过吗？啊，那个我大姐来电话了，说她最近挺忙的，可能忙完再过来。我二姐呢，今天从外地出差回来，可能晚点过来。你还笑？赵总，这好像圣诞老人。圣诞老人？我要是圣诞老人的话，早就拿驯鹿撞死你了。赵总，我说我不会打，你偏让我打。我怎么知道？你居然这么蠢啊！你是不是期待这一天很久了？我让你打球，没让你打我。赵总，我怎么能是这样的人呢？你别这么想。哎，不过现在不是挺好的吗？咱们又不用跟他们打了。嗯，把你招进公司这件事，就是我这辈子做的最后悔的事情。嗯，你们不是还活着吗
，以后说不定还有更后悔的事儿。我活不了多久的，好心教你打球，却搬起石头砸了自己的脚。赵总，你说什么砸不砸脚的呀？哎呀！这么多好吃的，多喝几杯。哎呀，这还挺像模像样的，肯定能赚大钱。姐，这不多亏你吗？又出钱又出力的，要是没你的话，我估计我们这个影楼都不一定开得起来呢。哎，别这么说，还得靠你们自己。谢谢你。哎，就谁啊？大姐啊，今天怎么了？全来了。小夏，怎么这么巧？多亏我多拿了一副吧。哎，我掐指一算，我大姐就来。来来来来来，好，你这效率可真高，这么快就能。夫妻同心，其利断金呢。对。叶一平啊，嗯，你别喝了，咱俩吃饭了。来，庆祝我们影楼地铁开业啊！干杯！自从我俩搬来以后啊，我那俩妈是天天往这儿送菜啊。那天非逼着我吃羊肉，逼着我老婆吃甲鱼，我们俩正愁呢，不吃哪个他也得罪人呢。老天爷饿不死瞎家强，耗子哥来了，还带俩兄弟全给吃干净了。吃完之后啊，那俩妈脸色都绿了，你知道为什么吗？她心疼啊。<笑>你俩多幸福呀，两边的爸妈都这么疼。啥时候搬家里住啊？你搬家里住、哦，咱妈也能分散分散她注意力呀、啊。姐哪舍得回去呀、啊？她现在可是住五星级大酒店的人。是吗？其实我最近在想着要不要搬回家住，因为公司把我的工作调动了，我现在帮董事长做事呢。你怎么样，小夏最近？我我今天跟赵总出差回来。你们两个出差？嗯。没有，没有，没有。哎，什么赵总，什么网友，什么揭穿，我怎么听不懂啊？小孩，别管大人事，快吃饭。来来来，吃饭。来来来来，吃吃吃吃吃。吃饭喽！哎呀，这菜看起来很可口。哎，小德，你说你看上去啊哪一点了呀？娶到你这么好的老婆，又会做菜，性格又好。我也想不明白，嗯，我想一下，我也想不明白，为什么？你们俩呀，一点都不了解我，我优点很多呀，没钱、没房、没车，啊，这没缺点啊。但是我有一颗爱我老婆的心呢。你还有一张会说甜蜜的嘴，太肉麻了，这两个人真的是。快吃这个，我拿点菜。好好好。你说，牛郎织女一年只能见一次，但就可以恪守爱情的承诺，不离不弃。但现代人呢，明明有 QQ、email、WeChat， 有手机，可以天天见面，随时联系，但是恋人之间的关系却那么脆弱。所以说，爱情不在于距离。在于心与心的感应。小夏，你再帮我一个忙。你黄小豆的身份，我要再用一阵子。因为有一些工作上的事情，我还要拜托到找丹桥。你放心，我很快会把这个身份还给你。到时候，我也会和他解释清楚。
行吧树洞先生，咱们明天见吧。